Hi everyone, Teacher V is here again and our video for this day is about creating your own ebook. So paano nga ba tayo pwedeng gumawa ng sarili nating ebook using Kotobi Author? Okay, so let's find out! Maganda na marunong tayong gumawa ng ebook, especially sa mga teachers. Maganda na may ebook silang nagawa, tapos isi-send kay student para yung student kahit nasa bahay lang, matututo pa rin siya. Lalo na mukhang ipapatupad yung distance learning or home studying this school year. Kaya, tara, let's make our own ebook. Punta tayo sa Google and let's type Kotobi Author Download. Ayan, nag-download tayo syempre ng Kotobi Author. Ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng sarili natin ebook. And then, download and install. Click that. Next. Ayan, sundin lang natin yung mga instructions na nakalagay dyan and then i-download natin sa ating computer or laptop. Ayan, go to Downloads and Pricing page. Ayan. Tapos, click natin yung Win Download. Piliin lang natin itong Win 32-bit or Windows 64-bit. Ayan na. Now, once na na-download na natin si Kotobi, author, makikita na natin siya syempre sa ating um, computer. Ayan na siya. Ito yung magiging... Uh, home screen ni Kotobi Author. And of course, first thing na gagawin mo pag na-install mo na si Kotobi is i-register mo siya. So makikita mo yun dito sa bagandang part na to, pero kasi ako nakalagin na ako. Um, i-register mo lang yung uh, name mo, yung email, tapos may isa-send sa na serial number. Yung serial number na yun, yun yung gagamitin mo dito. Para sa uh, makagawa ka ng sarili mong um, ebook. Ito na yung ating main screen or home screen natin sa loob ng Kotobi Author. And una nating uh, gawin is yung bandang part dito. And i-fill up natin syempre yung mga details regarding sa book natin. First, yung title. Let's say, gusto nating title or yung book natin is about the solar system. Ayan. Next, syempre, lagyan natin ng image yung ating book by clicking this button, Edit Cover Image. Ayan. Click lang natin dyan. Then, pili tayo ng image na gagamitin natin for our cover. Ayan. Ayan. So, makikita natin may cover na siya, may title. Next, sa baba na to, makikita nyo, meron nakalagay your chapters or may plus sign. ba? May plus sign tayong nakikita. Um, Kiklik lang natin to kung gusto natin mag-add ng mga chapters. Dito sa nakikita natin, meron na automatic na nakalagay na isang chapter. Kung gusto natin magdagdag ng isa pang chapter, click lang natin to. Okay? Next, pwede na natin edit yung mga names ng ating chapter. Say for example, sa chapter 1 is introduction. And then, chapter number 2, uh, since ito ay about solar system, let's discuss, of course, the planets. Ayan. Ngayon, kung gusto nating maglagay ng uh, subtitle sa bawat chapter, pwede rin naman. Click lang natin yung plus sign. Nung chapter, na gusto nating lagyan ng subtitle. Say, for example, ito planets. Alam naman natin na marami yung planets. So, dagdagan natin ng subtitle. Click lang natin yan. Ayan. O sa unang ilagay natin, syempre, um, Mercury, kunyari. Ayan. So, meron na tayong uh, subtitle dun sa ating chapter. Chapter 2 natin. Pwede natin ulit dagdagan yan. Click lang ulit natin. Ayan. Meron na tayong uh, pangalawa ulit na subtitle. Venus. Ayan. Ngayon, o pwede rin na itong ating mga subtitle ay magkaroon pa ulit ng another subtitle. Papaano yung gagawin? Click lang natin yung plus sign. Ayan, meron na siya ulit another subtitle. Ngayon, kung gusto natin burahin, pwede rin. Click lang natin to. Then, ito sa may bandang baba, makikita natin yan. Dyan. Yung delete. So, delete na, click lang natin, then... Yes. Ayan. So, nabura na natin yung ating chapter. Okay? Now, let's um, put something inside our ebook. So, meron na tayong mga parts niya. 
punta tayo sa introduction. Click lang natin yung introduction. Tapos kung gusto natin lagyan ng laman, punta tayo dito. Ayan. So, magta-type na tayo dyan. Halimbawa, what is a solar system? Ayan. Ngayon, kung gusto natin i-edit yung mga sinusulat or tinatype natin dito, pwedeng-pwede. Meron tayong mga editing tools. Ayan, mga buttons dyan sa tapat. Para lang siyang Word. Microsoft Word. Okay, tulad niyan. Gusto natin palitan yung heading, uh, I mean yung title. Pwedeng pa ganyan para lumaki. Next, pwede rin natin palitan ng font. Ayan, mga sizes. O, masyado malaki. Ayan. Tapos, pwedeng bold, italic, underline, bold lang natin. And then, center natin. Okay, may mga, pwede rin left align. Okay, align right. Ayan. So, dito, pwede rin mga color sa text. Let's say, yellow. Ang pangit niya. Let's say, red. Ayan. So, pwede rin. Kung gusto natin lagyan ng background color, pwede rin. Sabihin na natin, ang background niya is, uh, highlight muna natin, and then, click natin itong background color. Ayan. So, meron na siyang background. Okay? So, pwede tayong maglagay na dyan, automatic. Ngayon, um, sa part naman dito, sa side na to, ayan, pwede rin natin itong magamit para mas ma-enhance pa natin yung ating ebook. Say, for example, gusto natin lagyan ng image. Ayan. So, click lang natin. Ito. Then, add image. Okay, ito, kanyari yung solar system. Then, click open. Create. Ayan. Ang kagandahan nito, pwede mo siya mapalaki or ma-edit. Okay, ayan. So, lagyan mo muna ng picture. Or kung gusto mo ilagay sa dulo, bahala ka kung anong choice na choice mo para sa ebook mo pwedeng pwede mong gawin dito. Okay, next. So maglagay kunyari pa ng uh, ibang information. Okay, wait. Say for example, meron na akong information kunyari na nakuha dito sa Wikipedia. What is a solar system? Ayun. Copy lang natin. Ilagay natin sa ating ebook. Ayan. So, meron na tayong laman. Pero pwede rin magmano-mano tayo, ha? Kung gusto nyo na mano-mano, na itay, pwede rin. Okay, ayan. Okay, next. Pupunta tayo kay YouTube para kumuha ng video na pwede natin i-insert dito sa ating e-book. Okay, say for example... Ito yung napili ko na... Our solar system is one of over 500 known solar systems. Or click or i-copy. And then, back to, back to call to be, paste natin yung URL. And then, create. Ayan. So, makikita na natin na merong video inside our ebook. Now, to view that, click again the customize kita natin siya dito. Nag-click natin, tignan natin kung mag-replay. Ayan siya. Our solar system is one of over 500 known solar systems. Ngayon, may mga options na pala tayo dito kung papaano natin is mag-view yung ating ebook. Say for example, cellphone. Pwede yan. Halimbawa, ang cellphone ng uh, estudyante ay Samsung Galaxy S6. Ayan. Ganito yung magiging itsura ng ebook mo kapag in-open niya. Okay, try natin. In the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar... Okay, so balik tayo sa edit. So, ganun lang kadali mag-insert ng video images sa ating ebook. Next, gawa naman tayo ng quiz na pwedeng sagutan ng bata after niya magbasa itong ebook natin. So, click lang natin itong plus sign after ng introduction. Ayan, magkakaroon na ng another page. Tapos, palitan natin, lagyan natin ng quiz. 
Ayan. Then, lagyan na natin ng input. Okay. Ngayon, gagamitin natin yung question dito sa kilid na to. Ayan, makikita nyo dyan. I-click natin yan para makabuo tayo ng question. Lagyan natin ng title, yung bawa quiz 1, number 1. Eh, ang napili natin, yung mga options kasi kung anong klase ng uh, quiz or questions yung itatanong natin, piliin po kanyari yung true or false. Ayan. Tapos, gawa ka na ngayon ng question mo. So, ilagay mo yung tamang sagot. Kung gusto mo pa ng additional um, true or false statement, o oh, click mo lang ulit. Then, enter natin yung pangalawa nating question. Okay. Then, piliin natin yung tamang sagot. Okay. Now, okay. Okay na? Click natin yung create. Ayan. Ito na yung ating quiz number one. So, ayan. Try natin. Review natin. Para malaman natin kung Okay. So, kunyari, yan, tama yung sagot natin. True, ito dito false. Then, click natin yung submit answers. Ayan. May feedback na lalabas. Your score is 100 over 100. Halimbawa, maliin, maliin natin yung isa. Ayan. So, lalabas, 50 over 100. So, may uh, automatic, may check nitong e-book natin yung sagot ng mga students. Okay. What if gusto naman natin ng uh, multiple choice question? Pwede rin naman. So, piliin lang natin by quiz 2. Kanyari. Then, multiple answer. Ayan. So, enter lang natin yung question. How many planets? Okay. Tapos, lagyan natin ng, ng choices. So, let me take um, 7... 8, 9, 10. Tapos piliin natin, or lagyan natin ng check yung tamang sagot. Ito dito. Select the correct answer. Okay. Then, kung gusto niyo pa ng isa pa, gawa pa tayo ng isa pa. Ayan, may pangalawa tayong question. Okay, add tayo ng choices. Mercury, Venus, Earth. Okay, tapos pilihin natin yung tamang sagot. Okay, then create. Click create. Ngayon, quiz number 2 na tayo na multiple choice naman. Okay, preview natin dito din sa bandang baba yung uh, preview mode. Click lang natin 'yan tapos testing natin. Halimbawa, ah, sinagot niya 7. Tapos ito Mercury, submit answers. Ayun. So may feedback na siya agad. Okay? So ganun lang kadali gumawa ng quiz dito. So, bahala na lang tayo kung papaano natin papagandahin yung ating ebook or itawag dito, i-enhance natin. It's up uh, na lang sa atin. Okay? Pero napakarami pa natin pwedeng gawin dito. Okay? Now, tignan natin or itry natin um, i-view yung ating ebook. Kung ano na yung itsura niya. Oh, by the way, before that, uh, nakalimutan ko pala yung sa gallery. So, yung gallery, dito pala sa gallery na to, Kung gusto nyo ng mas maraming picture yung i-add nyo, pwede. Dito kasi kahit ilang i uh, picture pwede mong i-add. I-click mo lang, then create. Dun, kanina kasi sa image, isang picture lang ang pwede mong i-add dyan. Okay? So kung mas maraming picture yung gusto mong i-add, click mo yung gallery. Okay? Kung isa lang yung image. Okay? Sige. So tara, uh, tignan na natin yung itsura ng ating ebook. Click lang natin yung customize para ma-view natin yung ating ebook. Ano kaya ang itsura niya? By the way, uh, may nilagay na pala ako sa ibang uh, chapters para makita nyo na. Ayan. Mm, try natin, kunyari sa cellphone. Kasi usually, di ba, cellphone ang ginagamit ng mga students. 
Okay, yan yung ating cellphone. Ah, ayan, ito yung ating e-book. Ayan, so ito yung magiging itsura niya pag ginamit ni student yung ating e-book. Okay? Click natin dito sa gilid. Andito yung parang pinaka-table of contents. So, sa introduction, ayan. Andito yung uh, video natin. Mag-play yan dyan. Our so... Okay. Um, yung quiz. Ayan. So, pwede yung sagutan ni student. Ayan. Okay, ito yung ginawa ko na kanina. Okay. So, ganun. So, bahala na lang tayo. So, ito ay uh, uh, sample lang. Mas mapapaganda nyo pa to, syempre. Uh, maging creative lang tayo and uh, uh, sabi nga nila, uh, gumawa tayo ng paraan na mas madaling maintindihan ng uh, mga bata yung mga information na ituturo natin. B pwede rin pala natin yung rotate device. Ayan. Itura ng ating ibo. Next, yan. Introduction. Ito yung ginawa natin quiz. Okay, ibang parts. Ayan. Okay? So, that's it. So, thank you so much for watching this video. And sana uh, natukunan nyo kung paano gumawa ng sarili ninyo. Napakahalaga talaga dito para sa mga teachers kasi um, pwede yung sa pamagitan ng ganyan nila yung mga estudyante nila na mag-aral kahit nasa bahay lang. Kasi sa pamagitan ng e-book, kahit sa student, uh, sa cellphone niya, basahin niya yung info, sagutan niya, and then, okay, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, distance learning yung uh, gusto mangyari ng uh, DepEd sa so, ating uh, Department of Education. Kaya, pwede-pwede talaga to para sa kanila. Okay? Maging ano lang talaga tayo. Uh, innovative, creative, and then, um, sources na pwede natin ilagay sa ating video. Okay, and that's it. Kung natutunan, may natutunan po kayo sa video ko, please like and share. Then, don't forget to subscribe. Okay? And that's it. Bye-bye. See you again next time.